ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഗ്നോയുടെ യൂത്ത് ജെൻഡർ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി അതിലുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ തന്നിരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത് കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനർത്ഥം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചൂടാ ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നോട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റിലെ നോട്ട്സിനേക്കാൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് വേർഡ്സിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം അതായത് കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം വേർഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം രണ്ടും ഒന്നാണ് സോ അതിനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എന്താണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴുള്ള ഈ പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന് കുറേ തിയറീസും മോഡൽസും ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു മോഡലാണ് ഈ സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ എന്ന് നോക്കാം കുറേ മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് മോഡലാണ് സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ ഓഫ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ പ്രൊപ്പോസസ് ദാറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോളോസ് ഫ്രം വൺ വേൾഡ് സച്ച് ആസ് വർക്ക് ടു അനദർ സച്ച് ആസ് ഫാമിലി ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പിന്നെ എന്താണ് ജോലി ജീവിക്കാൻ എന്ത് വേണം ജോലി വേണം ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോലിക്കും ജീവിതത്തിനുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഈ ജോലി സ്ഥലം അതേപോലെ വീട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലോകമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ അത് സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ പ്രൊപ്പോസ് എന്താണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ജോലി പോലുള്ള ഒരു ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഒഴുക്കി വിടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് സ്പിൽ ഓവർ ഈസ് എ ഫിനോമിന ഇൻ വിച്ച് എ പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ വൺ ഡൊമൈൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദയർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ അനദർ അതായത് ഒരു ഡൊമൈനിലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റൊന്നിലെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് എന്ത് സ്പിൽ ഓവർ മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറയണേ നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശമ്പളം കിട്ടും അല്ലേ ജോലി ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ശമ്പളം കിട്ടുമോ ഇല്ല നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോവാതെ ഇരുന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ സാലറി കട്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ കാണുക അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ഓക്കെ ആ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു കേട്ടോ അതുപോലുള്ള
പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ എന്നിവയാണ് രണ്ട് സ്പിൽ ഓവറിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ഓക്കെ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് വൺ പ്ലൈസ് ടു അനദർ പ്ലൈസ് ഓക്കെ അതെ ഓർ വൺ ലൊക്കേഷൻ ടു അനദർ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ നോക്കാം പോസിറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ഹോ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട് കംസ് ആൻഡ് സക്സസ് ഇൻ വൺ ഡൊമൈൻ ക്യാൻ ലേറ്റ് ടു സിമിലർ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അനദർ എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പോസിറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് വിവരിക്കുന്നത് ഒരു ഡൊമൈനിലെ പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിജയങ്ങൾ മറ്റൊരു ഡൊമൈനിലെ സമാന സന്തോഷം എങ്ങനെ നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവറിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സിമിലർലി നെഗറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ റിഫേഴ്സ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ വൺ ഡൊമൈൻ മേ ലീഡ് ടു ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് മേ ആൾ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഒതർ ഡൊമൈൻ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ സമാനമായ വിഷമങ്ങളെല്ലാതും ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡൊമൈനിലേക്ക് എന്തു ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സ്പിൽ ഓവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്പിൽ ഓവറിൽ പറയുന്നത് സോ നമുക്കിനി അടുത്ത മോഡൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സ്പിൽ ഓവറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്പിൽ ഓവർ സ്പിൽ ഓവർ രണ്ട് തരമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്പിൽ ഓവർ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പൻസേഷൻ മോഡലാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പൻസേഷൻ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടു ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ തിയറി ഓക്കെ കോമ്പൻസേഷൻ തിയറിയുടെ രണ്ട് ആക്സ്പെക്ട്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ മോഡലിൽ നിന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആക്സ്പെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്പിൽ ഓവർ മോഡൽ പിയോട്രോ വിസ്കി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അനദർ വ്യൂ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫാമിലി വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പൻസേഷൻ മോഡൽ അതായത് സ്പിൽ ഓവർ മാതൃകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രിയോത്തോ വിസ്കി ജോലിയും കുടുംബവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വീക്ഷണം സ്ഥാപിച്ചു അത് നഷ്ടപരിഹാര മാതൃക അതായത് കമ്പൻസേഷൻ മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളത്തെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ടു ആക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പൻസേഷൻ തിയറി എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പൻസേഷൻ തിയറി ഈസ് ആൾസോ അൻഡർസ്റ്റോഡ് ഇൻ ടു വേസ് കാർഡ് സപ്ലിമെൻറ്റൽ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ കമ്പൻസേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്നാണ് സപ്ലിമെൻറ്റൽ രണ്ടാമത്തെയാണ് റിയാക്റ്റീവ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് സപ്ലിമെൻറ്റൽ കോമ്പൻസേഷൻ നോക്കാം ദ സപ്ലിമെൻറ്റൽ കോമ്പൻസേഷൻസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ ഈസ് ദിസ്സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ ദ വൺ റോൾ ഷിഫ്റ്റ് ടു അനദർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് റോൾ ടു ഗെയിൻ മോർ ഫുൾഫില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു റോളിൽ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അസംതൃപ്തനായ ഒരു വ്യക്തി അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വലിയ സംതൃപ്തി ഒന്നും ഇല്ല ആ വ്യക്തി തന്നെ സംതൃപ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി മറ്റൊരു സംതൃപ്തമായ റോളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സപ്ലിമെൻറ്റൽ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയണേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയർ അദ്ദേഹം ആ ഫീൽഡ
ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഇത് തീരുമാനിച്ചു അതോടെ അയാൾ സംതൃപ്തനായി അയാൾക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന ജോലിയോടാണ് അയാൾക്ക് എന്തായത് താല്പര്യം ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് റിയാക്റ്റീവ് കമ്പൻസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിയാക്റ്റീവ് കമ്പൻസേഷൻസ് ഓക്കേഴ്സ് വെൻ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് അൺഡിസൈറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് കമ്പൻസ്ട്രേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബൈ എൻഗേജിങ് ഇസ് ഡിസൈറബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ നോൺ വർക്ക് ഡൊമൈൻ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാൾക്ക് അത്ര സുഖമല്ലാത്ത അനുഭവം ഉണ്ടാവുക അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ചീത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് നോൺ വർക്ക് ഡൊമൈനിൽ അതായത് ജോലി ചെയ്യാത്ത സ്ഥലത്ത് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അയാളെ ഏർപ്പെട്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ അയാളെ ഏർപ്പെട്ട് അതിലൂടെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കൊള്ളാത്ത അതായത് ചീത്ത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടായി തനിക്ക് കിട്ടാണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ തനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തോ തിരിച്ച് കിട്ടി അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തോ കിട്ടി ഓക്കെ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഈ റിയാക്റ്റീവ് കമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മോഡലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡൽ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ വൺ സ്പിയർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് സക്സസ് ഇൻ ദ ഒതർ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മോഡൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊന്നിലെ വിജയത്തെ സുഗമമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ ഒരു പ്രതി ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു വിജയം നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്നു ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് സുഖമായി കിട്ടുന്നില്ലേ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മോഡൽസും കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു